Hai Bebu, kembali bertemu lagi di Youtubenya Bidan Kita Hari ini ditemani oleh saya tim Bidan Kita Saya Eti Melani dan teman saya Zulfa Oke, hari ini kita akan bahas salah satu penyebab ibu uh, Rintangan untuk menyusui Salah satunya ada puting tenggelam Biasa disebut juga puting mendelep atau puting datar Nah, kenapa itu dianggap uh, kurang nyaman atau jadi salah satu tantangan? Karena bayi yang baru lahir Dia akan mencoba mencari puting ibu untuk Sui. Nah, anggapan orang-orang di luar sana biasanya kalau putingnya mendelep atau tenggelam, bayi itu nggak bisa menyusui. Padahal yang harusnya diperhatikan adalah nggak cuma putingnya, tapi juga areola dan seluruh payudaranya. Nah, kali ini kita akan membahas gimana sih caranya agar mengurangi bahkan bisa membuat puting itu tidak tenggelam atau tidak mendelep. Oke, okay? yang pertama yang harus diperhatikan adalah Mulai kapan kita harus memperhatikan puting kita tenggelam, mendelep atau datar? Jadi dari awal kehamilan. Dan mulai kapan kita bisa ngerawatnya sih biar bisa tahu, oh, sekarang aku harus ngerawatnya biar dia nggak terlalu datar. Oke. Okay? Jadi kita bisa dari umur 36 minggu ke atas karena apa? Kalau dilakukan di umur 36 minggu ke uh, 36 minggu ke bawah bisa jadi memicu kontraksi uterus yang itu juga tentunya belum diharapkan dan tidak baik untuk ibu hamil Nah kalau untuk 36 minggu ke atas itu juga bisa membantu untuk induksi alami Jadi bisa sekalian nih untuk memicu hormon oksitosin untuk uh, mancing biar ada kontraksi di uterus Oke langsung aja yang pertama kita siapkan dulu di sini ada ibu Zulfa Ibu Zulfa kasusnya adalah putihnya tenggelam Oke, kita bisa bedakan di payudara yang sebelah kanan putingnya itu tenggelam datar. Oke, yang di payudara sebelah kiri putingnya itu menonjol. Nah, apa yang bisa kita lakukan biar puting yang sebelah kanan bisa menonjol? Yang pertama, rajin bersihkan payudara pas mandi. Tapi kalau untuk umur kehamilan di bawah 36 minggu bersihin aja secara biasa, nggak usah diputar-putar, apalagi ditarik-tarik. Untuk uh, usia kehamilan 36 minggu ke atas udah mulai boleh nih diputer-puter, dibersihin biar saat sudah melahirkan uh, saluran di um, areola dan di putingnya itu nggak tersumbat lagi. Oke, okay. selanjutnya kita bisa pakai yang namanya nursing butter. Nah, nursing butter ini sangat aman untuk ibu menyusui karena apa? Dia uh, bisa mengurangi nyeri juga dan membantu untuk mengeluarkan puting yang tenggelam tadi. Oke, nah dari puting yang tenggelam ini kita buka untuk nursing butternya. Habis kita buka, nanti ambil secukupnya, habis itu bisa kita oleskan. Bisa dioleskan langsung oleh ibu hamilnya secara mandiri atau dibantu oleh partnernya atau suaminya. Dioleskan seperti biasa. Dimasas dulu biar dia pemanasan dulu Stretching Habis itu dimasas biasa Setelah itu ada alat bantu e, Beberapa alat bantu yang bisa memudahkan Untuk mengatasi puting tenggelam Yang pertama ada namanya nipple puller Nah nipple puller ini ada tiga produk Tersedia di bidan kita shop Nah ini ada tiga versi Yang pertama dia versinya kayak e, pompa asi Tapi bentuknya mini Keuntungannya adalah Pompa asi ini bisa dilakukan, e, bisa digunakan untuk mengatasi puting tenggelam. Misalnya Bu Zulfa nih, hari ini lagi nonton TV, e, pengen deh mengatasi puting tenggelam, tapi pengen tetap nonton TV gitu. Bisa dilakukan dengan nipple puller yang versi satu. Yang pertama caranya adalah ditekan dulu sebelah sini yang warnanya pink ini, ditekan, habis itu taruh, oke, habis itu biarkan dia. Untuk e, bertahan di sini sekitar 1-2 detik Oke, habis itu ditekan lagi bisa dilepaskan Bisa dilakukan secara mandiri dan waktunya bisa bertahap Pertama bisa ditahan 1-2 detik bisa ditingkatkan Ditingkatkan sampai mungkin 10-15 detik tergantung dari pemakaiannya Itu nipple puller yang versi 1 Nipple puller yang versi kedua Nah, nipple puller ini bentuknya kayak ini Nah, jadi ada dua item di sini. Yang pertama ada spet yang biasa kayak buat nyuntik. Yang kedua ada pullernya juga. Ada kayak saksinya juga. Nah, ini caranya di 
taruh di sini. Oke, habis itu keuntungan dari nipple puller versi 2 dibandingkan versi 1 adalah versi 2 kita bisa mengatur untuk tekanannya. Jadi tergantung kekuatan suction-nya. Mau tekanan berapa? Tergantung dari keinginan ibu dan kondisi si putingnya sekarang. Caranya sama aja, setelah dikasih nursing butter kayak tadi, taruh di sini. Habis itu Bu Zulfa bisa pegang di sini, tangannya satu bisa pegang di sini, tangannya itu bisa di sini. Habis itu bisa ditarik sesuai dengan uh, tekanan yang diinginkan. Tahan 1 sampai 2 detik, sama aja kayak yang tadi, bisa uh, ditambah durasinya setiap treatment. Oke. Okay. Sudah. Oke. Okay. Yang ketiga, ada banyak banget kan versinya Yang ketiga ada nipple puller juga, ini yang silikon Oke, cara bukanya gini Nah, di sini ada dua buah nipple puller yang silikon Caranya dipakai, ini lebih praktis lagi Karena apa? Ini bisa dipakai untuk ibu-ibu sembari berkegiatan Dan tanpa ketahuan orang kalau lagi memperbaiki putingnya yang mendelep Nah, caranya adalah Ibu kan mau pergi nih, tapi hari ini jadwalku buat treatment putingku biar nggak tenggelam, biar tetap menonjol nanti pas melahirkan. Tapi aku hari ini sibuk banget, gimana caranya? Caranya adalah Bu Zulfa bisa ambil satu, sama aja bisa pakai nursing butter, habis itu ditekan dulu, habis itu tempelin, lepas. Nah, otomatis dia akan menempel di sini. Nah, keuntungannya setelah ini ibu-ibu sekalian bisa langsung pakai BH tanpa ketahuan kalau sedang treatment dirinya sendiri untuk memperbaiki putingnya yang tenggelam. Gitu, keren banget kan? Nah, untuk semua nipple puller ini, tiga versi ini bisa didapatkan di bidan kita shop. Untuk linknya biar gak susah nyarinya di mana sih? Tinggal klik link di bawah ini nanti akan aku kasih di description box. Terus ada lagi nih. Kadang ibu-ibu kan uh, di video-video sebelumnya nanti bisa diklik di link bio di bawahnya. Kita juga udah upload video untuk meredakan uh, payudara yang ada bendungannya. Sama ada juga tips untuk laktasi masas. Oke, okay, nah tadi tuh misalnya nih, ini tuh udah abis laktasi masas nih, putingnya juga udah oke, okay, udah uh, menonjol semua. Ternyata aslinya tuh banjir-banjir banyak banget. Sampai bingung, pas lagi menyusui payudara yang satu, payudara yang satu ngalir terus dan bikin bajuku kotor. Gimana caranya sih buat mengatasi itu semua dan aslinya nggak mubazir, tumpah-tumpah. Gimana caranya? Kita juga punya alat yang namanya brush shield. Gitu. Caranya adalah dipakai, ini dibersihin dulu kayak biasa, habis itu. Boleh tetap pakai nursing butter, boleh. Tapi kalau itu lagi dalam prosesi di sini lagi laktasi masas. Tapi kalau lagi menyusui nggak usah nggak apa-apa. Dibersihin seperti biasa. Abis itu disiapin alatnya. Di sini ada dua item, dua bagian. Yang pertama ada yang silikon, ada juga yang dari plastik. Nah, yang dari silikon nanti ditempel langsung di kulitnya. Terus yang dari plastik itu di bagian depan. Dan di sini juga ada lubang. Nah, lubang ini usahakan selalu berada di atas soalnya. Ini lubang berguna untuk nuangin asinya. Kalau udah ditambung di sini, dituangin. Gitu. Caranya, kalau udah sini lagi dimasas nih. Sini rembes, langsung ambil aja, tempelin. Bisa minta bantuan Bu Zulfa untuk megang ini. Lubangnya tetap di atas dan aku tetap bisa masas dengan nyaman di payudara sebelah kanan. Gitu. Ataupun lagi menyusui, Bu Zulfa lagi menyusui uh, di payudara sebelah kanan. Asinya lancar banget sampai banjir-banjir bisa dipakai di payudara sebelah kiri. Habis itu Bu Zulfa bisa ambil. Kalau udah mulai penuh nih bisa diambil. Nah, di sini ada lubangnya. Caranya e, bisa ambil mungkin botol asinya habis itu dituangin. Jadi nggak ada lagi asi yang mubazir, asi itu bisa tetap disimpan dan bisa tetap digunakan nanti pas dibutuhkan. Oke, jadi begitu sekian tips-tips dan beberapa alat yang disediakan di bidang kita juga ada itu bisa didapatkan di bidang kita shop dan treatmentnya juga bisa dilakukan di rumah kalau misalnya mau main ke klinik bidang kita juga bisa kliniknya ada di Klaten dan teman-teman jangan lupa semangat untuk tetap mengasihi tidak ada rintangan untuk tidak memberikan asi kepada bayi kita, buah hati kita terima kasih untuk perhatiannya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya selamat
uh, bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.